आज आप सीखेंगे पैसिव फॉर्म इन स्पोकन इंग्लिश चैप्टर थ्री वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी वर सी सब्सक्राइब दिस चैनल वॉच न्यू वीडियो ऑन मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे एंड प्रेस द बेल आईकॉन एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो by pradeep sir to learn english on this channel it is very easy aap bahut hi aasan tarike se channel par reach seekh sakte hain learn english and earn rewards so let's start class now chapter 3 aaj aap sikhenge chapter 3 पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके हिंदी वाक्य अंत में आ है ई है ए है चुका है चुकी है चुके हैं चुका हूँ आता है इससे पहचान होती है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसके बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज प्लुरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाइएगा अगर नहीं है तो मत लगाइएगा इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड का देखिए पैसिव फॉर्म जब भी बनता है उसमें बी वर्ब जरूर आता है उसके साथ आप यूज करते हैं वर्ब का तीसरा रूप जिससे पता चलता है कि यह वाक्य पैसिव फॉर्म का है यह जरूरी नहीं होता है कि स्पीकिंग बोल अंग्रेजी बोलते समय आप सिर्फ एक्टिव बोले यह जरूरी नहीं है आप पैसिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं जहां पर सब्जेक्ट की भूमिका न हो जहां पर सब्जेक्ट की जरूरत न पड़े तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वाकई सेंटेंस बनता कैसे है फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने उसकी घड़ी चोरी हो गई है मैं नहीं जानता हूँ कि घड़ी किसने चुराई है बस मुझे इतना पता है उसकी घड़ी चोरी हो गई है तो इस वाक्य को आप अंग्रेजी में बोलेंगे हिज वॉच हैज बीन स्टोल हिज वॉच हैज बीन स्टोल उसकी घड़ी हिज वॉच हैज बीन स्टोल है ना आसान बहुत ही आसान है बसरते आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो ठीक है तो आप इस चैनल पर बने रहिए और सीखते रहिए तो चलिए देखते हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस आपका काम हो गया है कौन किया है इंपॉर्टेंट नहीं है बस मुझे इतना बताना है किसी को आपका काम हो गया है तो इस वाक्य को आप अंग्रेजी में बोलेंगे योर टास्क हैज बीन फिनिस्ड योर टास्क हैज बीन फिनिस्ड नेक्स्ट सेंटेंस आपकी मोबाइल बन गई है मोबाइल किसने बनाई है ये इम्पोर्टेंट नहीं रख रहा है मेरे लिए मैं मुझे बस इतना बोलना है बताना है कि आपकी मोबाइल बन गई है तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में हम बोलेंगे योर मोबाइल हैज बीन रिपेयर देखिए वाक्य जो है पैसिव फॉर्म में योर मोबाइल हैज बीन रिपेयर नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने यह मकान बिक चुका है कौन खरीदा है कौन बेचा है मतलब नहीं मुझे बस इतना ही वाक्य बोलना है यह मकान बिक चुका है दिस हाउस हैज बीन सोल्ड दिस हाउस हैज बीन सोल्ड चलिए देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है किस तरीके से आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए आप हैज हैव पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो हैज पुलर है तो हैव का नेगेटिव है तो नॉट लगाइएगा नहीं तो मत लगाइएगा इसके बाद आप यूज करेंगे बीन बीन के बाद आएगा वर्ब का तीसरा रूप उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे एक बार और रिपीट करते हैं हैज या हैव इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव तो नॉट विद बीन वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे तो चलिए देखते हैं सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस क्या यह चैप्टर पढ़ा दिया गया है Has क्या यह चैप्टर हैज दिस चैप्टर बीन टॉट हैज दिस चैप्टर बीन टॉट नेक्स्ट सेंटेंस क्या यह फिल्म देखी जा चुकी है हैज दिस फिल्म बीन वॉचड हैज दिस फिल्म बीन वॉचड चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या यह ड्रेस इस दुकान से खरीदी गई है 
has this dress been taught has this dress been taught from the shop चलिए देखते हैं हम लोग डब्ल्यू एच वो टैप्स क्वेश्चन कैसे बनता है डब्ल्यू एच वो टैप्स क्वेश्चन तो सबसे पहले आप यूज करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द उसके बाद हैज हब इसमें से कोई एक यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार नेगेटिव है तो आप नॉट यूज करिए नहीं तो मत करिए उसके बाद बीन का प्रयोग करिए वर्ब का तीसरा रूप उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे क्या करेंगे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हैज हब इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव तो नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये ड्रेस कितने में बिका है At which price has this dress been sold? At which price मतलब कितने में At which price has this dress been sold? है ना आसान बहुत ही आसान है At which price has this dress been sold? Next sentence कौन सा chapter पढ़ाया गया है Which chapter has been taught? Which chapter means कौन सा chapter has been taught? कौन सा chapter पढ़ाया गया है Next sentence वह मार क्यों खाया है वाई हैज ही बीटेन वाई हैज ही बीन बीटेन वह मार क्यों खाया वाई हैज ही बीन बीटेन वह मार क्यों खाया है है ना आसान बहुत ही आसान है बसरती आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप इस चैनल पे बने रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए वो भी कॉन्फिडेंस के साथ ओके सी यू नेक्स्ट टाइम